Hello all, uh, myself Akhil and in this, in this lecture uh, we are going to cover the chemical reaction engineering part. Okay, so first of all I think we can start with the some introduction part of the chemical reactions. Okay, I hope you all are not from the chemical engineering background so that we can start it from the very basic fundamentals of the chemical reactions as of now. Okay. Okay, so we can take a look at um, the glance of this lecture. So uh, in this lecture, we will be covering the main chemical reaction part. That is how the reactions are carried out and what are the reactants and what are the products and the, uh, some examples for the chemical reactions and uh, some type of reactions and different types of reactions, favorable com conditions for some reactions and uh, examples of that also. Uh, chemical reactions in the basilum and then the reactants in the products and the examples of different types of reactions and the reactions in the favor and the conditions and then the examples of the lecture will cover them okay okay so when coming to the reaction part so first we need to know that what is a chemical reaction. Okay. So we know that in everyday life, everyday life particular places, chemical reactions Okay. So simply we can say it is a transformation of one set of substance to another. One set of substance in set of substance another substance I to convert in the process in an we call it as the chemical reaction okay so another way we can say two or more molecules interact to form new molecule but under other the common molecules combine chair chair that put your molecule form chain the process in the we can call it as the chemical reaction okay then when we go deeply into that chemical reaction we can say it has the rearrangement of electrons from the first set of molecules. The first set of molecules in the electrons will be in the rearrangement of the chemical reactions. So that we can define it. Okay. And in the context of the the bond between the molecules break and will form new bond with other molecules. So we can say that the molecules combine and products form. Okay. So, all molecules um, produce like bond, chemical bond through an all molecules attach So that all molecules in the or on the bond break in, then another molecules in the bond to combine to new molecule form. Okay, and the molecules are to form but then the chemical reactions not on one day. For example, for molecules in examples of nitrogen, oxygen. Hydrogen, then the elements of the molecules in examples. Okay. Okay. For reaction, we have to react to the reactants. But the molecules are not going to react to the bond break, the molecule bond combine. Okay. Elements, molecules in the reactants. Okay. Then, if the molecules in the bond break, combine, where product is formed. So, we will call it as the product. Okay. Then, we will call it as the product. 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 Then, we will call it as the as the reactants. Then, we will call it as the product. 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 Then, we will call it as we can call it as the products. Okay. Then compound that interact to produce new compounds. Reactants in the world, we have a compounds in the world. We have a compound in the world. That is the reactants. That is the unimolecular reactants, bimolecular, trimolecular. Which means that unimolecular is a single molecule converted. Bimolecular are two types of molecules. A plus B combined with the products. Tri-molecular 
ത്രീ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഗിവ്സ് സി പ്ലസ് ഡി ഓക്കെ ഹിയർ റിയാക്ടൻസ് ആർ എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ബയ മോളിക്യുലർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വൈ വി ഹാവ് ടു റിയാക്ടൻസ് ഓവർ ദർ സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് സി ആൻഡ് ഡി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് സിയും ഡിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എന്താണ് നോർമലി നടക്കുന്ന കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി ജി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ അതിലെല്ലാം എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തീ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റസ്റ്റിംഗ് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അയണ്ടെ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദെൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി ഹാപ്പിൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മെത്തേഡ് ത്രൂ ആണ് അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ വിൽ കമ്മിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇറ്റ്സ് എ പെട്രോൾ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഒന്നാണ് പെട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ ഇവക ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഫ്യൂവൽസ് എല്ലാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൾക്കേറ്റ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ബേസിക് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ലുക്ക് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എൻഡോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോതോമിക് എൻഡോതോമിക് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വിച്ച് ലിബറേറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി അതായത് ആ റിയാക്ഷൻസ് പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നേരത്തിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സിമെൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് വാട്ടർ നീറ്റ് കക്ക എന്ന് പറയും സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
reversible reactions and reversible reactions and then the product formed will convert to reactants in favorable conditions okay that is namakku kodukuna reactants combine cheyidu product form cheyi a product on time il thanne nammal remove cheyidillengi adin favorable condition aanannundengil endeyum adu tirichu reactant aayittu tirichulla reactions nadakkan chance undu okay anganthe a type reactions ne aanu nammal endu vidikkunnathu reversible reactions so adinu or example aanu nammal ammonia ee nh3 ne denote cheyidikkunna ammonia okay so ee ammonia de manufacturing process nu parayanja nitrogen plus hydrogen gives ammonia form cheyna reactions aanu okay so that endana adu or exothermic reaction aanu ee ammonia form cheyna reaction nu parayanja അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സോതർമ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അമോണിയയുടെ കൂടെ വരുന്ന ഹീറ്റ് അപ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതിന്റെ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ നേരെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും വിച്ച് ഈസ് എ എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതൊരു എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് എനർജി അമോണിയ അപ്പോൾ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് തിരിച്ചത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ എന്ത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ദെൻ വൺ കമ്മിങ് ടു ദി റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് വരത്തില്ല ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതേ ഫുൾ ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനാണ് വട്ട് വി കോളിറ്റ് ഓഫ് ദി റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ നോട്ട് കൺവേർട്ട് ബാക്ക് ടു ദി റിയാക്ഷൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോറി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് അതെന്താണ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി കമ്പോണൻസ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം ഫേസ് ആയി ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് ആൻഡ് അല്ല സോറി റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്റ്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്റ്റും ഐദർ ഗ്യാസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്റ്റും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ഫേസിൽ തന്നെയായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടൻസും ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഗ്യാസിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്യണം അതുപോലെ റിയാക് ലിക്വിഡ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റും ലിക്വിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിട്ടും കിട്ടുന്നത് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമോണിയ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി ജി കമ്പഷൻ അതുപോലെ ഡയലൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അമോണിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നൈട്രജനും ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് ബേസിലാണ് ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഫോം ചെയ്ത അമോണിയം ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എൽ പി ജി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എൽ പി ജി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ എൽ പി ജി എന്തായിരിക്കും ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ് ദെൻ എയർ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ് കമ്പ കമ്പസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൈലൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആസിഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് ഓൾറെഡി ദെൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ഡയലൂട്ടഡ്
ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ കത്തിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെറസിൻ മണ്ണെണ്ണ കത്തിക്കുവാണ് അതെന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആണ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കത്തിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ രണ്ടിൽ രണ്ട് ഫേസസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ കോൾ കമ്പഷൻ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൽക്കരി അല്ലെ അത് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് കമ്പസ്റ്റൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റും രണ്ട് ഫേസസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസിനാണ് വാട്ട് കോളേജ് ദി ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് നോൺ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേമിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടത്തുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നോൺ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ ഇപ്പൊ കമ്പഷൻ പ്രോസസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പഷൻ നടത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നോൺ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണൻറ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷനിൽ ടേക്കൻ പാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല വിച്ച് എൻഹാൻസസ് ദി റിയാക്ടൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൂട്ടും റിയാക്ടൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാനുള്ള റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അതെന്താ ചെയ്യുന്ന വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റൈൻ ദി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസിലി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് രണ്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തർമ്മ റിയാക്ഷൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എനർജി അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തൊരു റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയും വേഗം അതിന് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷനിലേക്ക് ടേക്കൻ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ആവാം ലിക്വിഡ് ആവാം ഗ്യേഷ്യസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ യു വി ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്റേ പോലും എക്സ്റേ അൾട്രാവയലൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെയും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻ ഐ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ മോളബ്ഡിനത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൻ ഐ എം ഒ ഓക്കെ അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നിക്കൽ മോളബ്ഡിൻ അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ എം ഒ കൊബാൽറ്റ് മോളബ്ഡിൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വൺ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓട്ടോ കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേഡ് ഫോമേഷൻ കേഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മിൽക്കിൽ വി വിൽ ആഡ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് കേഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് മിൽക്ക് അല്ലേ ദെൻ ആ കേഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫർദർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ആ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വൺ ഓഫ് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് റിയാക്
ഓക്കെ ദൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എന്താണ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ കോമ്പിനേഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ വൺ മോളിക്യൂൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിക്കമ്പോസ് ടു ഫോം ടു ഓർ മോർ കോമ്പോണൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ okay so our next classification is combustion reaction and neutralization reaction okay abhi combustion reaction we have already gas phase reaction we discussed it okay homogeneous reaction it means reaction with oxygen namlu kodukuna fuel oxidize cheyina process we call it combustion process okay simply namlu burn cheyikya ഫർദർ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോഷൻ ആണെങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഷൂട്ട് ഫോറുള്ള സോളിഡ് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോഷനിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എന്താ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് വിൽ ഗെറ്റ് റിയാക്റ്റഡ് ടു ഫോം സോൾട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ആസിഡും ഒരു ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും ന്യൂട്രലൈസ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എച്ച് എച്ച് സി എല്ലും എൻ എ ഓയിച്ചും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എൻ എ ഓയിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇത് ഹൈലി ആസിഡിക്കും ഇത് ഹൈലി ബേസുമാണ് ബേസിക്കുമാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണൊരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എ ജി എൻ ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളും എൻ എ സി എല്ലും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിൽ എ ജി പ്ലസ് അയോണും പോസിറ്റീവ് അയോണും എൻ ഒ ത്രീ നെഗറ്റീവ് അയോണും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ എൻ എ സി എല്ലെ സോഡിയവും ക്ലോറിനും ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും എൻ എ സോഡിയം പ്ലസ് അയോണും ക്ലോറിൻ മൈനസ് അയോണും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിലെയും എൻ എ സി എല്ലെയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എ ജിക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വോണ്ട് അട്രാക്ട് ദി അനദർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എൻ എ സി എല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലോറിൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് എ ജി ക്ലോറിനെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എ ജി സി എൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ എൻ ഒ ത്രീക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ ദാറ്റ് എൻ ഒ എൻ ഒ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് സോഡിയം ആണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈ ഫെവറൽ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെയിൻ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ എനി റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ പ്രഷർ ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആവാണെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും സോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആ മീൻസ് ദാറ്റ് അത് ഹീറ്റിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ അതിന് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫേവേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷൻസിന് ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണ്ട ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫെവറൽ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ക്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ് വൈസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ പോയിന്റിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഒന്നുമില്ല വിച്ച് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ അത് റേറ്റ് കുറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സോ റേറ്റ് സിംപ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി വിച്ച് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സിംപ്ലി നമ്മുടെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിനടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് എവറിഡേ ലൈഫിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
ഏതാണെന്ന് 
അതിനകത്ത് സ്ലൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സോ ദി ആൻസർ ഈസ് വിസ്കോസിറ്റി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ദിസ് വാസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് യു ഓൾ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറിങ് താങ്ക് യു